青云弄巧，飞星传恨。我跟仙姑就这样相处了三年。古籍的恢复和辨认枯燥无聊，非常消耗时间，而且大家都是处在一种巨大的压力之下，那是很少交流的。要不是仙姑陪着我，我早就崩溃了。我，一直到第三年的端午，突然就没有古籍送来了。我觉得奇怪，我就偷偷的出去看了一眼。我跟着仙姑的一支队伍来到了山腰后。看见峭壁上密密麻麻都是山洞，他们架了很多绳索和拉索装置，那些古籍应该就是从山洞里运出来的。有一部分的拉索已经被拆了，我猜行动可能要结束了。哪知道端午之后。发生了一件大事儿。快快快，快让开！端午后的第三天，十几副担架被人从山里抬出来，上面的人满身是血。随后，一大卷几乎被鲜血浸透的帛书就送到了我的帐篷。我一眼就看出来那是鲁皇帛。为了这些帛书。要死了多少人？我破译书的整个过程，仙姑一直都在，极其重视。看来这就是他们要找的东西。鲁皇帛有很多种，有一种极为罕见，而且非常难破译。这次送来的就是这种，但你还是解开了。我只是能把它翻译成文字，然后再翻译成现代的汉字。这些汉字就是密码的表层、深层的意思。那我根本就解不开。我复原完这批鲁皇帛已经是十天后了。鲁皇帛价值连城，就算是踏本，如果踏印清晰，也是一笔不小的。钱呢？但看他们这么紧张，拿了也许会给自己带来大祸；如果不拿，恐怕再也没有这机会了。就在这时，我起了贪念。你们去告诉仙姑，国书已全部复原。好的，等着。行啊，你胆子够大的。敢偷鲁皇帛，你就不怕得罪九门吗？那会儿不是贪吗？我哪知道一待三年呀、啊？你不是口口声声说为了我奶奶吗？那必须是为你奶奶，不为你奶奶我早溜了。但你看见好处，谁能不伤啊？我前思后想，觉得不可能有问题。这鲁皇帛本来就有缺失，也没人数过，就算少了一份，也不会被人发现。我以为可以瞒天过海，没想到第二天就出事儿了
同志，我们要对所有人进行检查，请你配合。哦。带去了一个帐篷，里面大概有十来个人，领头的那个我没见过，看着很威严。帛书在哪儿？帛书都给你们了呀！你藏起来那份帛书在哪儿？你说什么呢？这、这、这话可不能乱说。是死定了。可是谁曾想啊，仙姑给我保下了。这就是我说这三年的情感啊，再加上我可能翻译鲁王伯有功啊，之后我就离开了。谁曾想，我就这一走。仙姑再也没走进我这间铺子。我从四川回来之后，饥一顿饱一顿，我就差去街上要饭了。我，直到有一天，有一个老外跟我打听鲁黄伯的消息，我不能说呀，我这对仙姑起过誓的。这孙子给我开那价，你根本就没法拒绝。可能我当时真是太缺钱了，我我要没那钱，我这地我哪开着？你们根本见不着我了。哎，行了，你赶紧接着说吧。这是我人生中第二次铤而走险，我生平的记忆，把那张鲁黄伯画出来卖给他了。但我发誓啊，山里的事我只字未提。那次行动最后怎么样了？不知道啊，我没跟到最后啊，半截把我给开了。而且那次行动保密程度都做成那样了，道上从来没听说过关于那次行动的任何传闻。所以我说，你们要想知道更具体的事儿，你们只能去问仙姑本人了。哦，对了，见着仙姑，帮我带个话啊。我这至今都还单着呢。你学了那么多年建筑，没发现有什么不对吗？看结构。应该是明清时期的民宅。你再看看这房子的采光，这窗户设计的有问题啊！这么靠近屋檐，根本采不着光啊！如此刻意的回避光线。
应该是设计者有意为之，可活人住的房子最讲究的就是采光。这房子没法住人。郑老爷子，您以前有见过这样的房子吗？我倒是知道，从前有一个地方跟这儿很像，只是规制上没这么严格。亦庄。没错。就是那个专门停放死人的地方。我查过奶奶的心，六五年之后，她就再也没有参加过什么行动，要么九门那次就找到了他们想要的东西，要么就是中间发生了什么，让九门终止了合作。应该是后者。你姑姑霍玲。还有陈文锦他们这些九门二代，都去过西沙考古，也就说明，九门的行动还在继续。那这个领头人够厉害的呀，能够召集九门置办这么多设备，还一点消息都不漏。我怎么没听我奶奶说过呢？是他。是他？他是什么呀？陈文锦在他的日记中。反反复复的提到过，但始终都无法判断，他到底是什么。哎，那用这个字是不是没有办法告诉我们到底是什么呀？他呢，一直影响着我们九门的行动计划，而且开始的时间要比西沙早，甚至比八奶更早。从你奶奶，到吴三喜、陈文锦，再到吴邪，他一直都在。也许。从老九门诞生的那一刻起，不论选择的是哪条路，九门人的命运都会受到他的影响。九门祖祖辈辈的人都折进去了，所有的人都死得很蹊跷。我们谢家这些当家的，你们吴老狗老爷子，我师父二月红，还有你们口口声声说的那个狐狸，你们老一辈的人。到底在做什么？那，是不是该轮到我们了？之前吴三喜他跟我说过，你要破这个局，你怎么知道自己的到来不是被安排过的？谁知道我们现在的考察是不是被安排的？不过不管是不是。我们都在里面。从目前看来，我开始怀疑他不是一种所谓的力量，而是一种蛊惑，是精神上的影响，所以才会随时随地、无处不在。否则，这一切都很难解释。对了，秀秀，嗯，我想见你奶奶一面。哎，我奶奶的脾气你也是知道的。哎，不过她最近要去一趟新月饭店。行，我去那里等他。好。这东西你是从哪儿搞到的？哦，我在整理家里的时候无意中发现的。啊，这东西很少见，市面上样式雷的东西。大多都是关于皇家宫殿、园林和大型陵墓的，像这种民间私人的义庄，是很难见到的。要不这样，你把它转让给我吧，我想好好研究研究。其实这图纸吧，我倒是也不稀罕，我只是真的很想知道这图纸背后的事情。要不这样吧，您帮我在行业内问问，如果有结果，这图纸我送你。好，爽快！胖爷，这位小哥，你俩这一礼，我是服了。不过，我们老板的扫山机器已经到了。你们别挖了。
机器还没到，我再砸一会儿。陈老爷子，这店儿虽然普通了点，但是是我朋友开的，还是安全。安全点好。这位是想买你东西的阮爷。买？嗯。我没想卖啊。当时说，您要是能打听到样式雷背后的事儿，这托我白送您。是这么回事儿，小三爷，别忙着拒绝。这可不是一笔小钱呐、啊！您的铺子三年不开张，都够吃了。要不，咱们先搭把手。哎，这叫搭手，雇主们不方便聊价钱，就用这招。两手一握，几个手指一动，就是在讲价。喝茶。哎，小三爷把茶杯端在手里。这叫断，就是绝对不卖。你懂啊？我是做古玩的，小三爷四处奔波，吴山居可全靠我了。哎，失敬失敬，这么多钱都不赚。你们店得多不差钱呢！我方便问一嘴，你工资多少？店里还招人吗？你这个月工资没了？别别别别！过两天就发，记着阮爷，您要这张图纸有什么用呢？主家喜欢，咱们就得帮着找，别的不能多问。那您能不能传个话，让我跟您的主顾见一面？比起价钱，我更想知道，他要这东西有什么用？咱们那位爷可是个厉害的角色，一般不见外人。郑老爷子，古董这一行，最厉害的也就是九门了吧？那当然了，民国那会儿，这老长沙的九门提督是无人不知、无人不晓。要想在这长沙城里做买卖，你得在这九大势力当中选一门，没别的路可走。我们吴家，也是九门之一。不知您的主顾？给不给一分薄命？我可以试试，但不能保证。这是我的名帖，西山正福中
明天中午之前等我消息。那二位，我先走了，您慢您慢走。没想到现在还有翻牌子一说，对方能出那么大价钱，你真心想要你手里的东西？要是答应见你了，你就多带几个人去，人前不能露短。多谢老爷子提点。庞老板，庞老板，去哪儿啊？我去砍柴啊。后山的树苗子都被你砍的差不多了，你就行行好吧。家里不缺柴了。那我去喂猪。哎，你早上你都喂了四回了。那我去摘蘑菇。你摘回来蘑菇不还是喂猪吗？花生还没摘呢吧？这一茬的花生还没熟透。庞老板，我知道你心里难受，可是家里再也不用干活了。那你总得让我有点什么事儿干吧。天真的电话。喂，胖子。喂，天真。你们怎么样？啊，我们都挺好的。你找到线索了吗？算是吧。哎，胖子，我跟你说，三天后我要去趟星月饭店，那可能有线索。星月饭店。那这水可深呐！你这样，你等我们，我跟小哥明天就回北京。行，哎，我明天要回北京了。哦，但是，但是走之前，有件事必须要做。胖老板，哎呀，胖老板，我们这的男孩子啊，一到成年，都会到这儿来刺青。他们会把代表心爱姑娘的图案刺在自己身上，表示今生今世啊，永不分离。哎，阿贵叔，还有别的办法可以表达爱意吗？只有私情吗？是。这都查完了才来找我，三叔那盘块怎么样了？还行，压得住。哎，要不要我陪你去新月饭店？以后有个照应。先不用，我叫了胖子和小哥了。你说这胖子啊，虽然满嘴跑火车，但做事还是靠谱的。嗯，他跟小哥啊，也算是你出生入死的兄弟了。有他们在，我放心。他们俩今儿应该回北京了。我说王某，嗯，你今儿也该回杭州看店了吧？老板，那我那火车票，哎，嗯，嗯，哎，啊，啊。
婚事办完了，给你工资一起，给你报销。咦，老板棒，老板太棒了，老板吃吃吃，来干一个，来来来来，嘿嘿。我挥挥衣袖，不带走一片云彩。要不我陪你喝点儿？不能喝，纹身之后有忌口。你纹身了？阿贵说他们村里有个习俗，迎娶心爱的姑娘，要纹上属于她的纹身。在哪儿呢？我看看。哪儿呢？哦，你的纹身跟小哥一样，得上了温度才能显出来，是吧？不是，这不这儿呢吗？这儿，哪儿啊？这儿，就这么一点儿，也叫纹身啊？你知道纹身有多疼吗？啊，这敢纹身的人还能叫人吗？你不在的时候啊，我把小哥照顾的可好了，是不是小哥？我在电话里听说你要去星悦饭店啊，那等吃完之后，咱们去置办两身行头，要不然咱们连星悦饭店的门都摸不着，有这么夸张吗？这星悦饭店呀。不比琉璃厂，人家可是有拍卖经营许可证的大饭店，会员制的，玩的都是大件儿。藏家会把最顶级的私人收藏交给他们，由他们先进行内部极其苛刻的筛选，之后向相关部门备案、申请、审核，拿到审批书之后才会进行拍卖。很抱歉，各位，今天我们这里开拍卖会，不能接待散客。我们就是来参加拍卖会的。那请出示一下邀请函。没有邀请函的话，有银行授权，证明自己的资产也是可以的。你看我干嘛？我的银行卡早就出现我了。胖爷，我可是出了名的十八里店销金客，从来不留过夜财。一个失忆的老人吗？没有密码，随便说。好的，谢谢二位。黑卡，他哪来的？我捡的。我可是没放，妈的，会你。小哥，存私房钱了。哎，这是小花的吧？我帮他保管。我帮。我呀，一会儿给他打电话，说回北京了就还他。先生，您的卡。不客气，请。嗯。花儿爷。喂，花儿爷。胖子，拿我卡刷什么了？授权。就是个授权，没花你的钱。你们在星月饭店？啊，来喝两壶茶
你们去那儿干什么？喂，说。喂，哎呀，信号不好啊，花爷。喂，喂，喂。今天新月饭店可要热闹了。我，我的天哪！你一盒炒了七千块钱，怎么不去想呢？嗯，真是个好地方。你也跟小花保证过了，不花他的钱。这怎么着也得有个低消吧？三位先生好，我来给你们介绍一下。我们店不仅有这些，还有像这样经济实惠的，你们可以选择这一页的这个，最后查一千八，另外还附赠茶点和瓜子。瓜子儿免费吗？免费。来二季。好的。哎，你看哪个像是要买你样式雷的人呀、啊？看来你的买家够有钱的呀，来这儿参加拍卖会。看不出来，专心等着吧。也不知道今天拍卖什么。警报，警报！债主离你不到一米。花爷，花爷，花爷，请。我说哥儿几个，挺给我省钱的。物归原主，谢了。花爷，你的包间准备好了。你们几个来这儿干什么呀？我找到一张样式雷，有一个买家要买，就把我约到这儿来了。样式雷？我知道这个买家是谁。小花，你怎么知道的？在新月饭店，有些话不要说出来。小三爷，琉璃丝，你们老大是谁？我们老大就是对你有名的琉璃丝。在北京玩完界，他就是风向标，他出现在哪儿，哪儿一定有尖儿。不就是一个倒腾破珠子的吗？你认识啊？听过。最近道上没了吴三省的消息，他人哪儿去了？三十人就这样，三天两头没应。我听说他死了，有这回事吗？三爷神龙见首不见尾，哪是你想见就能见的？吴三喜要是听到这背后有人嚼他舌根子，那这个人的舌头可就保不住了。大侄子，开个玩笑，别当真。谁是你大侄子啊？我三叔他好得很，有劳道上人垫脚。三位，有贵客，请你们上二楼。不懂事儿。那我祝三爷长命百岁。
，临近时绕串，照水或沾妆，不辞红袖湿，唯怜绿叶香。此屋名出自刘孝绰的《姚建美人采荷》，三位就是这儿，请吧。哎，这星月饭店在这秀什么文化底蕴呢？可能是他们的规矩。小哥，咱们摆好阵型。今儿个给咱们小三爷撑撑场面，哼！你别老看我，你兜着点儿。我俩现在是你的跟班儿。走，小三爷，请。好嘞，小胖子。哪位是央视来的买家？这边，秀秀，吴邪哥哥，你怎么在这儿？跟我来吧奶奶，人来了。这位是我奶奶，别人都叫她霍仙姑，你们叫霍老太太就行。霍老太太你好，我叫吴邪。果然和吴老狗有点像，别人和我说我还不信，原来这条臭狗真没绝后。好，您认识我爷爷？岂止认识？既然那么熟的话，那就太好了。哼，笑起来就更像了。看样子也不是什么好东西呀、啊。我爷爷是欠下霍家什么债了吗？直接说吧，那东西到底是卖还是不卖？其实样式雷对我意义不大，我就是想知道，您为什么要高价买它，而这上面画的又是什么？你想知道？行，不过不能由你来问。得让你奶奶来问我。请柴，肯定的。请各位做好准备，拍卖会即将开始。再来一条，再来一条，再来。先过。来，坐了。什么意思？女皇帛有很多种，有一种极为罕见，而且非常难破译。这次送来就是这种。好，看看看，本站有几个字。你站回来蘑菇，不还是稳住？去哪儿啊？看